मुस्तफा हासान चले आसम्मद वाहिद चले आसमेंट कर दिए चिटुगम जयन कर सबा एक कमेंट करो क्या जैगा आज के लाइफ स्कटलैंड देखते राहत इसलम भैया जयन कर सोएद आशफी जयन कर सिन्थी आखार जयन कर रिफात फेरदोसी जयन कर ढाका अच्छा लक्ीपुर शाफायत होसेन जयन कर रिजन एस आज के जयन कर सिन्थी आखार वालेकुम असलम अच्छा कक्सेस बजार के आशिकुल जयन कर सबा एर ही मध्य चले आस जीना तस्नीम वालेकुम असलम सबा एक लाइफ साथ जयन करते थको आज के तिर नतून शब्द शिखब त्रिस मिनिटे शेखार चेषा करब और शब्दगुल वाक्य साथ ही शेखार चेषा करब कारण बसिभाग स्टूडेंट जरा तुम्हारा आो तुम्हरा क्यों वार्डस शिखते पर क्यों देखा जाए शब्द शिखले शब्द क्यों लाइफे रियल लाइफे क्यों इंग्लिश सेंटेंस व्यवहार करते परिना सो हम आज के शेखार चेषा करब ओके अच्छा कूमिल्ला फरिदुल एस वेलकाम टू द लाइफ क्लस जेहतु सबाई एम आसो आप लाइफ अल्प किचुक्र मध्य ही शुरू कर देव और अल्सो हमें लाइफ एकदम शुरूते ही दीते चाहिए कल के थी डैफोडेल इंटरनैशनल यूनिवार्सिटी और आशुलियार जो मेन कैम्पासा आखने थकी आधा घंटा आधा घंटार एक सेशन रही है दुईटा थे तीनटा डैफोडल इंटरनैशनल यूनिवार्सिटी आशुलिया कैम्पास तर क्लाब कार्निवल चलते से हीखने सो सब आमंत्रण रही इनशाला सब साथ देखा है कल के अनेक किस कथा बार्ता है कैरियर नहीं कथा इंग्लिश नहीं तो कथा है विभिन्न धरण जो स्किल्सगुलो रही है जो स्किल्सगुलो के ड्रीम जब का ड्रीम यूनिवार्सिटी अनेक भलो अनेक एक्सल करते सहाज्य करते सेगो नहीं कथा बोलो सवार साथ कथा देखा है इनशाला डैफोडल इंटरनैशनल यूनिवार्सिटी कल के दुईटा थ तीनटा थकी अच्छा शेखार चेस्ट कर डैमेज इजी एक वर्ड इजी वर्ड इजी वर्ड टा दिए आज के लाइफ क्लस टाइम शुरू करब ठीक है डैमेज डैमेज मान कि क्षति हवा झड़े बस कि घर बाड़ी क्षतिग्रस्त हो मान एक झड़े झड़े कारण बस कि घर बाड़ी क्षतिग्रस्त होता जो सेंटेंस बनाईर अफ हाउसेस डैमेज इन द स्टर्म नम्बर अफ हाउसेस डैमेज इन द स्टर्म मान हम एक ही कथा झड़े अनेक कि घर बाड़ी क्षतिग्रस्त हो ठीक है अच्छा सबा एक कमेंट कर डैमेज दिए एक सेंटेंस लिखे देखाओ अपनारा सबा डैमेज शब्द दिए एक सेंटेंस लिखे पाठान कमेंटा सब प्रथम पढ़ब से ही कमेंटा को ग्रामेटिकल मिसटेक थका जा ठीक है तो जार सेंटेंसटा एकदम हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट हो सठीक है कोरण ग्रामेटिकल मिसटेक थकबे ना से ही शब्द रिड आउट करब सब आगे ओके ठीक है एक देखी के डैमेज दिए सब आगे एक सेंटेंस क्रिएट कर देखाते परे सेंटेंसे को धरण क्रामेटिकल मिसटेक थका जा डैमेज शब्द दिए एक इंगलिस सेंटेंस लिखे के पाठाओ आखने जेमन सेंटेंस टाइम रेखे आ नम्बर अफ हाउसेस डैमेज इन द स्टर्म सो हमें ये पास टेंसे नहीं गे डैमेज प्लस डि डैमेज कारण ये अतीते ध्वस हो क्षतिग्रस्त हो अच्छा ठीक है एक देखी क्या के सब आगे डैमेज दिए एक सेंटेंस लिखे पाठाते परे Alright. 
উত্তরা থেকে আহমেদ শাকিল গ্রেট গ্রেট টু হ্যাভ ইউ ইন দ্য ক্লাস আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে ড্যামেজ নিয়ে কি সেন্টেন্স তোমরা লিখতে পারছ আচ্ছা আহমেদ ইমরান তোমার সেন্টেন্সটাতে গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক আছে তাই আমি পড়ব না আচ্ছা আশরাফুল সরকার বলেছে মাই লাইফ ইজ ফুল ড্যামেজ তোমারটা তো একটু সেন্টেন্স গ্রামারে মিস্টেক আছে ভাইয়া এটা গ্রামারটা ফিক্স করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমাদের পরবর্তী যে শব্দটা আজকে শেখার চেষ্টা করব আচ্ছা আবদুল্লাহ একটা কমেন্ট করেছে আমি দেখি আবদুল্লাহ লিখেছে আই ড্যামেজ মাই মোবাইল লাস্ট মান্থ ড্যামেজড হবে এটা ঠিক আছে ইডি কারণ আমরা অতীতে আমাদের ফোনটা ড্যামেজ করেছি ঠিক আছে সো অতীতে হলে ড্যামেজড হবে ড্যামেজ কিন্তু হবে না ড্যামেজড হবে ঠিক আছে আচ্ছা অল রাইট অল রাইট আমরা এগিয়ে যাই আমাদের পরবর্তী যে শব্দটা আমরা শিখব সেই শব্দটাতে পরবর্তী শব্দ হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার আমি জানি ফ্যামিলিয়ার শব্দটার সাথে তোমরা সবাইও ফ্যামিলিয়ার আছো ফ্যামিলিয়ার মানে কোনো কিছুর সাথে পরিচিত থাকা ধর আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস প্লেস মানে এই জায়গাটা আমি এই জায়গাটার সাথে আমি মোটামুটি পরিচিত আমি এই জায়গাটা চিনি অথবা আমরা এটাও বলতে পারি দিস বুক লুকস ফ্যামিলিয়ার মানে এই বইটা তো একটু পরিচিত লাগছে মনে হচ্ছে এই বইটা আমি আগে কোথাও দেখেছি সো এই টাইপের সিচুয়েশনগুলোতে আমরা ফ্যামিলিয়ার শব্দটা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা সো আচ্ছা সবার একটা জায়গায় একটু মিস্টেক হচ্ছে আমি একটা জিনিস একটু কারেক্ট করে দিতে চাই সেই কারেকশানটা হচ্ছে ড্যামেজ শব্দটা সবাই ভুল টেন্সে ইউজ করছো যখন আমরা কোনো কিছু অতীতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা বোঝাতে চাই তখন কিন্তু এটা ড্যামেজ হবে ঠিক আছে তোমরা অনেকে লিখছো মাই লাইফ ইজ ড্যামেজ আমি কেন লিখছো এটা ওয়াইজ ইউর লাইফ ড্যামেজ মাই লাইফ ইজ ড্যামেজ যদি লিখতে চাও তাহলে এটা কিন্তু ড্যামেজ হবে মানে ই ডি হবে ঠিক আছে কেন কারণ এটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে বা কোনো জিনিস অতীতে হয়ে গেলে আমরা ড্যামেজ লিখি ড্যামেজ কিন্তু লিখি না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আমাদের নেক্সট শব্দটা নিয়ে দেখি তো কি সেন্টেন্স আছে আমাদের ফ্যামিলিয়ার মানে পরিচিত আচ্ছা তিনি মিশরের ইতিহাসের সাথে পরিচিত রাইট সো এইটাকে আমরা ইংলিশে কিভাবে বলতে পারি তিনি মিশরের ইতিহাসের সাথে পরিচিত তিনি মিশরের ইতিহাসের সাথে পরিচিত তিনি মিশরের ইতিহাসের সাথে পরিচিত ফাইনালি মাহরুক রহমান একজন মাহরুক রহমান ভালো একটা কমেন্ট করেছে যদি একটু স্যাড একটা কমেন্ট বা তোমার কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক নাই তোমার সেন্টেন্সটা হচ্ছে মাই হার্ট ওয়াজ ড্যামেজড বাই হার ওয়ার্ডস ভেরি গুড এইখানে কিন্তু কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক নাই জান্নাতুল মাওয়া অ্যান্সার দিয়েছে শি ইজ আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ টেন মিনিট স্কুল ভেরি গুড নাইম অ্যান্সার দিয়েছে শি ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ মি এটা হওয়ার কথা শি ইজ ফ্যামিলিয়ার টু মি মানে আমি তাকে চিনি ঠিক আছে শুভ কুমার অ্যান্সার দিয়েছে হি ইজ ফ্যামিলিয়ার বিটুইন আস এটা হয় নাই আচ্ছা মোহাম্মদ রিফাত আই এম ডুইং গ্রেট থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং আই ওয়ান্ট টু ফ্যামিলিয়ার উইথ ইউ হবে না আই ওয়ান্ট টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ ইউ হতে পারতো ঠিক আছে আমাদের সেন্টেন্সটা দেখে নেই হি ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য হিস্ট্রি অফ ইজে আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে আমি একটা কাজ একটু সহজ করে দিই আমরা এখন থেকে বাংলা যে সেন্টেন্সটা দেখব আমরা সেই সেন্টেন্সটা ইংলিশ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাইলে আমার মনে হয় যে সবার লাইফটা একটু ইজি হয়ে যাবে আমরা নতুন করে সেন্টেন্স গঠন করার দরকার নাই আমরা যেই বাংলা সেন্টেন্সটা দেখব ওই বাংলা সেন্টেন্সটাকেই আমরা ইংরেজি করার ট্রাই করব ওকে আচ্ছা পরবর্তী শব্দটা একটু দেখে নেই পরবর্তী শব্দটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি শব্দটা আমরা অনেক বেশি শুনি তাই না বৈচিত্র অথবা বিভিন্নতা মানে একটা জায়গায় অনেক প্রকারের কিছু যখন থাকে অনেক রেঞ্জের বা অনেক ডিফারেন্ট মানুষ যদি থাকে বা কোনো কিছু যদি থাকে তখন আমরা বলি যে ওই জায়গাটা অনেক ডাইভার্স ঠিক আছে ডাইভার্স এক্সপিরিয়েন্সেস মানে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা থাকা ডাইভার্স পিপল মানে অনেক ধরনের মানুষ থাকা ঠিক আছে সো ডাইভার্সিটি যখন আমরা বলি আমরা বৈচিত্র মিন করে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা নিয়ে একটা সেন্টেন্স যদি দেখি বাংলায় এই বাংলা সেন্টেন্সটাকে সবাই একটু ইংরেজি করো ঠিক আছে আমরা কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করছি আমরা কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করছি এটাকে যদি আমরা ইংলিশে বলতে যাই তাহলে এটা কিভাবে হবে একটু বলো তো সবাই 
যারা যারা আছো এই সেন্টেন্সটাকে ইংলিশ করলে কি হবে আমরা কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করছি এটাকে একটু ইংরেজি করো সবাই ইজিপ্ট না হয়ে কেন ইজিপ্ট হলো রিফাত ফেরদোসি কোয়েশ্চেন করেছে ইজিপ্ট যেখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস আছে সেটা পজেশন বোঝানোর জন্য করা হয় কিন্তু আমরা তো অলরেডি পজেশন বুঝিয়ে দিয়েছি বাই সেইং যে হি ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য হিস্ট্রি অফ ইজিপ্ট উইথ দ্য হিস্ট্রি অফ ইজিপ্ট ইজিপ্টের যে পজেশনটা আছে হিস্ট্রি অফ ইজিপ্ট তো বোঝাই যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা যদি এভাবে বলতাম যে হি ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ ইজিপ্টস হিস্ট্রি তাইলে অ্যাপোস্ট্রফি এস বসতো ওই পজেশনটা বোঝানোর জন্য অন্য যে সেন্টেন্সটা আছে ওই সেন্টেন্সটা কিন্তু অলরেডি পজেশন বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে ঠিক আছে আমরা কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করছি এইটাকে আমরা কিভাবে ইংলিশে বলতে পারি আচ্ছা ফারহানুল হক অ্যান্সার দিয়েছে অ্যান্সারটা পার্শিয়ালি কারেক্ট হয়েছে ফারহানুলের অ্যান্সার হচ্ছে উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট ডাইভার্সিটি ইন ওয়ার্ক এটা বল এটা এটা বলতে ব্যাখ্যা হতো যে উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট ডাইভার্সিটি ইন আওয়ার ওয়ার্ক প্লেস ঠিক আছে তাইলে ভালো হতো দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী দের আর মেনি ডাইভার্স কালচার বৈচিত্র এই বৈচিত্রটা চলে আসছে এইখানে টু স্ট্যান্ড ফর ডাইভার্সিটি মানে ডাইভার্সিটি বোঝানোর জন্য উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট ডাইভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস আমরা আমাদের কর্মস্থানে বা কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করছি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখি পরবর্তী ওয়ার্ডটা দেখি পরবর্তী ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডিসপিউট ডিসপিউট মানে ঝগড়া করা বা তর্ক করা বা কারো মধ্যে যখন কোনো কারণে ঝগড়া বেঁধে যায় একটু ঝামেলা হয়ে যায় তখনও কিন্তু আমরা বলে থাকি যে তাদের মধ্যে একটা ডিসপিউট হয়েছে ঠিক আছে আমরা বলে থাকি তাদের মধ্যে একটা ডিসপিউট হয়েছে বা ঝগড়া হয়েছে বা কোনো ধরনের একটা দ্বন্দ্ব হয়েছে ঠিক আছে ডিসপিউট নিয়ে আমাদের বাংলা বাক্যটা হচ্ছে তারা তাদের তারা তাদের বিরোধ মেটাতে পারে নি তারা তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি তার মানে তাদের মধ্যে একটা ডিসপিউট হয়েছিল আবারও একটু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি তাদের মধ্যে একটা ডিসপিউট হয়েছিল কিন্তু তারা তাদের মধ্যে ওই ডিসপিউটটা বা বিরোধটা মেটাতে পারেনি ঠিক আছে আমরা একটু দেখি তো এইটার ইংলিশ সেন্টেন্স কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে তারা তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি এটাকে যদি আমরা ইংলিশে বলতে চাই ডিসপিউট শব্দটা ব্যবহার করে তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে এটার ইংলিশ সেন্টেন্সটা কি হবে একটু তাড়াতাড়ি বলো তো এটা সেন্টেন্সটা কি হতে পারে আমরা যদি এই সেন্টেন্সটা আই ডোন্ট সবাই কিন্তু নতুন সেন্টেন্স লেখার দরকার নাই এখানে কিন্তু আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা আমরা কিন্তু নতুন কোন সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করছি না আমরা এই যে বাংলা সেন্টেন্সটা আছে এই বাংলা সেন্টেন্সটাই কিন্তু আমরা ইংলিশ করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আচ্ছা আই ডোন্ট লাইক টু ডিসপিউট হব না সাদিয়া অ্যান্সার দিয়েছে দে কুড নট রিজলভ দেয়ার ডিফারেন্সেস আচ্ছা গুড অ্যান্সার ভালো অ্যান্সার হয়েছে নবিলা অ্যান্সার দিয়েছে দে কুড নট সলভ দেয়ার ডিসপিউট আনাস অ্যান্সার দিয়েছে আগেরটাই অ্যান্সার দিয়েছে ঠিক আছে 
আমরা এখানে একটু সেন্টেন্সটা দেখে নেই দে কুড নট সেটেল দেয়ার ডিসপিউট দেওয়া মানে এখানে অনেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু সেন্টেন্সেস বলেছে যে সেন্টেন্সগুলোও করেক্ট একজন বলেছে দে কুড নট রিজলভ দেয়ার ডিফারেন্সেস এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা ইংরেজি সেন্টেন্স হয়েছে রিজলভিং ডিফারেন্সের অর্থ হলো যে তাদের মধ্যে কোনো একটা কারণে একটু মতভেদ হয়েছে একটু ঝগড়া হয়েছে তারা ওই জায়গা থেকে আবার ওই জিনিসটাকে সলভ করতে পারে না ওই জিনিস ওই প্রবলেমগুলোকে তারা মিটমাট করতে পারে আচ্ছা এগিয়ে যাই আমরা আমাদের পরবর্তী শব্দের দিকে ডেঞ্জার মানে বিপদ ঠিক আছে ডেঞ্জার কে একটা সেন্টেন্সে যদি আমরা ইউজ করি লোকটি বিপদগ্রস্ত এটা ইজি দ্য ম্যান ইজ ইন ডেঞ্জার দ্য ম্যান ইজ ইন ডেঞ্জার কি অর্জন যখন বিপদে পড়ে যায় আমরা কিন্তু সাধারণত এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করে সেটা বোঝানোর ট্রাই করি যে সে ডেঞ্জারে আছে ঠিক আছে দ্য ম্যান ইজ ইন ডেঞ্জার আচ্ছা পরবর্তী শব্দটা একটু দেখে নেই পরবর্তী শব্দ হচ্ছে ড্যাপলড মানে রঙিন এটাকে যদি আমরা একটা বাংলা বাক্যে দেখি বাংলা বাক্যটা এখানে আছে পথটা সূর্যের আলোয় রঙিন বা আলোকিত ছিল ঠিক আছে দ্য পাথ ওয়াজ ড্যাপলড উইথ সানলাইট দ্য পাথ ওয়াজ ড্যাপলড উইথ সানলাইট ঠিক আছে অনেক সহজ না দ্য পাথ ওয়াজ ড্যাপলড উইথ সানলাইট আজকে যারা যারা নতুন লাইফে জয়েন করেছে আমি দেখছি অনেকে লিখেছ যারা যারা নতুন লাইফে ঢুকছো আমরা আজকে তিরিশ মিনিটে তিরিশটা নতুন ইংরেজি শব্দ শেখার চেষ্টা করছি শব্দ এখানে আছে বাংলা বাক্য এখানে আছে এবং সেই বাক্যের ইংরেজি ট্রান্সলেশনটাও এখানে আছে ঠিক আছে দ্য পাথ ওয়াজ ড্যাপলড উইথ সানলাইট মানে পুরো পথটি সূর্যের আলোয় আলোকিত ছিল বা ড্যাপলড ছিল ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ডিফেন্ড প্রতিহত করা বা রক্ষা করা ডিফেন্ড ঠিক আছে ডিফেন্ট শব্দটাকে আমরা যদি একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে চাই আমরা ফার্স্টে লিখেছি কি বাংলা সেন্টেন্সটা আমরা লিখেছি আমি ছুরি দিয়ে আত্মরক্ষা করলাম আমি ছুরি দিয়ে আত্মরক্ষা করলাম আই ডিফেন্ডেড মাই সেলফ উইথ আ নাইফ আই ডিফেন্ডেড মাই সেলফ উইথ আ নাইফ যারা যারা নতুন লাইফ ক্লাসটাতে জয়েন করছো সবার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের লিঙ্কটাও নিচে দিয়ে রেখেছি তোমরা যদি আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে ভর্তি হয়ে ঠিক এইভাবে মজায় মজায় ইংরেজি শিখতে চাও কোর্সটা ঘুরে এসে দেখতে পারো অনেকগুলো ভিডিও ফ্রিতে দেওয়া আছে ফ্রিতে দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা ভেবে দেখতে পারো যে তোমরা ঘরে বসে স্পোকেন ইংলিশ যদি শিখতে চাও এই কোর্সটা অনেক কাজে আসবে আচ্ছা আই ডিফেন্ডেড মাই সেলফ উইথ আ নাইফ আমি একটা ছুরি দিয়ে নিজে আত্মরক্ষা করলাম ঠিক আছে আই ডিফেন্ডেড মাই সেলফ উইথ আ নাইফ দ্য পাথ ওয়াজ ড্যাপলড উইথ সানলাইট অনেকে লিখেছ সেন্টেন্স ওয়েল ডান ভালো সেন্টেন্স লিখেছ আচ্ছা সুজন হাওলাদার লিখেছে ইংলিশ পারি না বলে অ্যান্সার দিতে পারছি না সুজন তোমার আরও ট্রাই করা উচিত ডেফিনেটলি কমেন্ট করো তাইলে আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি তোমাকে হেল্প করতে পারবো না পেরে ট্রাই না করলে তো আসলে হেরে গেল সো আরও ট্রাই করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যে বাক্য ওয়ার্ডটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে ডিলিট মুছে ফেলা অনেক ইজি একটা শব্দ দৈনন্দিন জীবনে এই শব্দটা আমরা অনেক ব্যবহার করে থাকি ফোন থেকে পিকচার চলে গেলে আমরা বলি ফোন থেকে ছবি ডিলিট হয়ে গিয়েছে মেসেজ ডিলিট হয়ে গিয়েছে কন্ট্যাক্ট নম্বর ডিলিট হয়ে গিয়েছে আমরা কিন্তু ডিলিট শব্দটা অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি সো এটাকে যদি আমরা একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করি তাহলে অনেক ইজি ডোন্ট ডিলিট দ্য পিকচার মানে ছবিটা মুছে ফেলবা না ছবিটা ফেলে দিবা না বা ডিলিট করবা না সরিয়ে দিবা না ঠিক আছে সো ডোন্ট ডিলিট দিকচার আচ্ছা ডোন্ট ডিলিট দ পিকচার আচ্ছা এক্সেলেন্ট তাহলে আমরা পরবর্তী শব্দটাতে চলে যাই পরবর্তী শব্দটা আমাদের স্ক্রিনে চলে আসছে ডিস্ট্রয় মানে কোনো একটা জিনিসকে ধ্বংস করা ডিস্ট্রয় একটা জিনিসকে ধ্বংস করে দেওয়া সো আমরা যদি এটা নিয়ে একটা সেন্টেন্স দেখি অল দ্য ফাইলস ওয়ার ডেলিভারেটলি ডিস্ট্রয় ডেলিভারেটলি এটা একটা নতুন শব্দ আমি এটা আপনাদের সবার জন্য একটু মার্ক করে দিই ডেলিভারেটলি শব্দটা হচ্ছে শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোনো একটা জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে করা ঠিক আছে ইনটেনশনালি করা তাহলে যখন আমরা বলছি অল দ্য ফাইলস ওয়ার ডেলিভারেটলি ডিস্ট্রয় আমরা বলতে চাচ্ছি ফাইল সবগুলো ফাইল ইচ্ছাকৃতভাবে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে সো ডেলিভারেটলি ইজ আ নিউ ওয়ার্ড আই হোপ আপনারা আজকে নতুন এই শব্দটা শিখতে পেরেছেন ঠিক আছে ডেলিভারেটলি আচ্ছা পরবর্তী যে শব্দটা আমরা শিখবো সেই শব্দটা আছে ডেলিশিয়াস যখন আমাদের বাসায় কেউ অনেক মজার খাবার রান্না করে আমরা কিন্তু বলি ইটস ডেলিশিয়াস তাই না 
কারণ অনেক সুস্বাদু যখন কিছু একটা কোনো একটা খাবার হয় আমরা সেটাকে ডেলিশিয়াস ডেকে থাকি তো আমরা একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করলে এটা হবে দ্য ফুড লুকস ভেরি ডেলিশিয়াস দ্য ফুড লুকস ভেরি ডেলিশিয়াস মানে খাবারটা দেখতে অনেক সুস্বাদু মনে হচ্ছে ডেলিশিয়াসের আজকে একটা সিনোনিম আপনাদের সবাইকে শিখিয়ে দেই খুব সুন্দর ডিলেক্টেবল ডিলেক্টেবল যে শব্দটা আছে এই শব্দটা কিন্তু ডেলিশিয়াসের সিনোনিম ডিলেক্টেবল মানে হচ্ছে যে খুবই সুস্বাদু বা খাবার যখন অনেক মজা হয় আমরা বলতে পারি ইটস ডেলিশিয়াস আমরা চাইলে এটাও বলতে পারি ইটস ডিলেক্টেবল ঠিক আছে আচ্ছা নতুন শব্দ শিখলাম আশা করি আমরা সবাই তারপরে যে শব্দটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে এফিমেরাল ক্ষণস্থায়ী এফিমেরাল আমার অনেক প্রিয় একটা ইংরেজি শব্দ এফিমেরাল কারণ আমাদের বেশিরভাগ যে আমরা অনেক কোন একটা জন এনজয় করি খুব উপভোগ করি চিন্তা করে দেখবেন সব কিছুই তো এফিমেরাল তাই না সব কিছুই কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সো এই ওয়ার্ডটা আমার খুবই প্রিয় এফিমেরাল শব্দটা দিয়ে যদি আমরা একটা সেন্টেন্স গঠন করার চেষ্টা করি হার সাকসেস অ্যাজ আ পপুলার সিঙ্গার হার সাকসেস অ্যাজ আ পপুলার সিঙ্গার ওয়াজ ডিলেক্টেবল ঠিক আছে হার সাকসেস অ্যাজ আ পপুলার সিঙ্গার ওয়াজ ডিলেক্টেবল আমাদের এখানে সরি একটু পিপিটিটা অফ হয়ে গিয়েছে ক্ষণস্থায়ী ছিল ক্ষণস্থায়ীর অর্থ হচ্ছে খুব এফিমেরাল ছিল মানে জিনিসটা খুব একটা বেশি দিন টিকে নেই ঠিক আছে সো এফিমেরাল এফিমেরাল দিয়ে যদি আমরা একটা সেন্টেন্স গঠন করার চেষ্টা করি দেখি তো কেউ এখন পর্যন্ত করেছে নাকি এখনো কেউ করেনি সবাই এখনো ডিলেক্টেবল ডেলিশিয়াস দিয়েই সেন্টেন্স গঠন করছে সো ওয়েল ডান করতে থাকো এফিমেরাল দিয়েও সবাই একটা সেন্টেন্স গঠন করে ফেলো যা যা আমাদের লাইভে আজকে নতুন আসছ সবাইকে বলে দেই কালকে দুইটা থেকে তিনটা ডেফুডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আমি থাকছি আশুলিয়া ক্যাম্পাস ওদের মেইন ক্যাম্পাসে অনেক কথাবার্তা হবে আড্ডা হবে আশা করি যে তাদের এই ক্লাব কার্নিভাল যে ইভেন্টটা আছে এখানে আপনাদের সবাইকে পাবো এন্ড আপনাদের সাথে দেখা হবে ঠিক আছে সো হার সাকসেস অ্যাজ আ পপুলার সিঙ্গার ওয়াজ এফিমেরাল ঠিক আছে মানে তার সফলতাটা ক্ষণস্থায়ী ছিল আচ্ছা পরবর্তী ওয়ার্ডটাতে যদি আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ডটা হচ্ছে ফ্লিকার মানে মিটমিট করা অনেক সময় দেখা যায় না যে মোমবাতি মিটমিট করছে এই শব্দটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফ্লিকার করা ঠিক আছে ফ্লিকার খুবই ইন্টারেস্টিং একটা শব্দ ফ্লিকার ফ্লিকারকে যদি আমরা একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করি তাহলে কি হয় ইন আ জেন্টল ফ্লিকার অফ লাইট হি হ্যাজ গন খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু আমরা ফ্লিকার শব্দটাকে ক্যান্ডেলের জন্য ব্যবহার করি নাই বা আলোর জন্য ব্যবহার করি নাই আমরা এটা একটা ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেছি মেটাফোরিক্যালি ব্যবহার করেছি মানে একদম লাইট যেভাবে ফ্লিকার করে মিটমিট করে বন্ধ নিভে যায় একটু আবার জ্বলে ওঠে নিভে যায় জ্বলে ওঠে ঠিক সেটার মতো করে সেও গায়েব হয়ে গিয়েছে সো ইন আ ফ্লিকার অফ লাইট হি হ্যাজ গন মানে সে খুব এই আসলো গেল দ্রুত গায়েব হয়ে গেল চলে গেল ঠিক আছে আওয়ার লাইফ ইজ এফিমেরাল বলেছে সৌরভ রাজু ইয়েস দ্যাটস এ গুড অ্যান্সার লাইফ ইজ এফিমেরাল ইয়েস এটা হয় আচ্ছা এগিয়ে যাই আমরা ঠিক আছে আমাদের তিরিশ মিনিটে কিন্তু তিরিশটা শব্দ শেখার কথা এক্সচেঞ্জ বিনিময় একটা জিনিসের পরিবর্তে আর একটা জিনিস নেওয়া এক্সচেঞ্জ করা ঠিক আছে where can i exchange foreign currency where can i exchange foreign currency মানে আমি কোথায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করতে পারি where can i exchange foreign currency আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি দেখা যায় যে টাকা দিয়ে ডলার কিনি রাইট এটা কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ ফরেন এক্সচেঞ্জ ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু এক্সচেঞ্জ আবো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি হয়তো বা where can i exchange this book আমি এই বইটা কোন জায়গায় এক্সচেঞ্জ করতে পারবো এটাও কিন্তু অ্যাকিউরেট এটাও কিন্তু কারেক্ট হয় ঠিক আছে তো কোনো কিছুর বিনিময়ে যখন আমরা অন্য কিছু নেই আমরা সেটাকে এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে বোঝাতে পারি আচ্ছা পরের ওয়ার্ডটা একটু দেখে নেই এলিমেন্ট মানে উপাদান এলিমেন্ট মানে উপাদান ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করা ট্রাই করি কি হবে দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ সাকসেস is the determination to succeed মানে সফল হওয়ার প্রথম যে স্টেপটা আছে বা এলিমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে সফল হওয়ার জন্য আমাদের যে ডিটারমিনেশন দরকার সেই ডিটারমিনেশনটা থাকা যে আমরা সফল হতেই হবে এই ইচ্ছাটা থাকার ঠিক আছে সো সাফল্যের প্রথম উপাদান হলো সফল হওয়ার সংকল্প সো এই যে একটা ডিটারমিনেশন থাকা দরকার এটাই সবচেয়ে প্রথম উপাদান ঠিক আছে আচ্ছা 
পরবর্তী ওয়ার্ডটাতে চলে যাই পরবর্তী ওয়ার্ডটা কি এক্সকেভেট খনন করা এক্সকেভেট আমরা অনেক সময় এটা রাস্তায় অনেক ধরনের ভেহিকেলকে করতে দেখি এক্সকেভেট দেখা যায় যে ট্রাক অথবা কোনো ধরনের ক্রেইন এক্সকেভেট করছে ঠিক আছে খনন করা সো এটাকে যদি আমরা একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করি কি হয় দে আর প্ল্যানিং টু এক্সকেভেট আ বিগ হোল মানে তারা বিশাল বড় একটা গর্ত ডিগ করার ট্রাই করছে এক্সকেভেট করার ট্রাই করছে সাধারণত বিশেষ ধরনের ক্রেইন বা ট্র্যাক্টর ব্যবহার করে এটা করা হয় সো দে আর প্ল্যানিং টু এক্সকেভেট আ বিগ হোল ঠিক আছে দেয়ার এক্সকেভেটার অনেক সময় ওই গাড়িগুলোকে বলা হয় ট্র্যাক্টর দিয়ে মনে হয় এটা কখনো করা হয় না আই এম সরি বাট এনিওয়ে দে আর প্ল্যানিং টু এক্সকেভেট আ বিগ হোল ঠিক আছে এক্সকেভেট দিয়ে দেখি আর কে কত সেন্টেন্স ইউজ করতে পারে আচ্ছা পরবর্তী যে ওয়ার্ডটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে একো প্রতিধ্বনি এটা অনেক সময় হয় আপনি একটা পাহাড়ে যাবেন পাহাড়ের উপর গিয়ে জোরে চিল্লাবেন দেখবেন চিল্লানিটা অনেকবার শোনা যায় ঠিক আছে এই জিনিসটাকে কিন্তু একো বলা হয় সো আমরা একোকে যদি ইংলিশে ব্যবহার করি দেয়ার ভয়েসেস একোড ইন দ্য হল যখন খুব খালি থাকে একটা রুম বা খুব খালি থাকে একটা হল তখন আপনি যেই কথাটা বলবেন ওই কথাটা আবার কিন্তু প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে ফিরে আসে সো দেয়ার ভয়েসেস একোড ইন দ্য হল হলটা সম্ভবত খালি ছিল এই কারণে ভয়েসগুলো একো করছে ঠিক আছে আচ্ছা এলিজিবল মানে উপযুক্ত কেউ একজন কোনো একটা কাজের জন্য এলিজিবল সে একটা কাজের জন্য উপযুক্ত তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে ইউ আর নট এলিজিবল ফর দ্য জব তুমি এই চাকরিটার জন্য উপযুক্ত ন মানে তুমি এই চাকরিটার জন্য এলিজিবল না ঠিক আছে অনেকে অনেক কাজের জন্য এলিজিবল হয় না সো আপনি যখন কেউ একজন কোনো একটা কাজের জন্য এলিজিবল তখনও বলতে পারেন ইউ আর এলিজিবল ফর দিস জব আর কেউ যখন এলিজিবল না তখন আপনি বলতে পারেন ইউ আর নট এলিজিবল ফর দ্য জব ঠিক আছে অনেক সহজ আচ্ছা আইডেন্টিটি পরিচয় অনেক ইজি আমরা প্রতিদিনের জীবনে আইডেন্টিটি ওয়ার্ডটা প্রবলি অনেক ইউজ করি পরিচয় এটা নিয়ে যদি আমরা সেন্টেন্স গঠন করার চেষ্টা করি হিজ আর রিফ্লেক্ট হিজ কালচারাল আইডেন্টিটি মানে তার শিল্প তার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রতিফলিত করে ঠিক আছে সো তার যে শিল্পটা আছে বা তার যে আর্টটা আছে সেটা তার কালচারাল আইডেন্টিটিকে রিফ্লেক্ট করে বা তার কালচারাল আইডেন্টিটি সম্পর্কে আমাদেরকে আরও বেশি জানায় ঠিক আছে হিজ আর্ট রিফ্লেক্ট হিজ কালচারাল আইডেন্টিটি ঠিক আছে পরবর্তী শব্দটা দেখি পরবর্তী শব্দটা হচ্ছে ইরেজ ইরেজের অর্থ হচ্ছে মুছে ফেলা অনেক সহজ ইরেজ ইরেজ কিন্তু আমরা রাবার দিয়ে যখন ইরেজ করি সেটাকেও বলে আবার আমাদের মেমোরি থেকে যখন কোনো একটা জিনিস চলে যায় তখন কিন্তু অনেক সময় বলা হয় যে ইট ওয়াজ ইরেজ ফ্রম মাই মেমোরি সো ইরেজ শব্দটাকে অনেকভাবেই কিন্তু মুছে যাওয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সো আমরা এখানে বলি প্লিজ ইরেজ মাই নেম ফ্রম দ্য লিস্ট মানে প্লিজ অনুগ্রহ করে এই লিস্টে থেকে আমার নামটা সরিয়ে দাও ইরেজ করে দাও প্লিজ ইরেজ মাই নেম ফ্রম দ্য লিস্ট ঠিক আছে প্লিজ ইরেজ মাই নেম ফ্রম দ্য লিস্ট আচ্ছা পরবর্তী শব্দটা একটু দেখি অ্যাপিটাফ মানে সমাধি স্তম্ভ ঠিক আছে অ্যাপিটাফ অ্যাপিটাফ কে যদি আমরা একটা ইংরেজি সেন্টেন্সে ব্যবহার করি হিজ অরিজিনাল অ্যাপিটাফ ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন দ্য ক্যাটাকোমস মানে তার অরিজিনাল যে অ্যাপিটাফটা আছে অ্যাপিটাফটা ক্যাটাকোমসে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ঠিক আছে তার আসল সমাধি স্তম্ভ ক্যাটাটমস ক্যাটাকমসে আবিষ্কৃত হয়েছিল ঠিক আছে ক্যাটাকমসে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তার অরিজিনাল অ্যাপিটাফটি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পরবর্তী শব্দটা একটু দেখে নেই পরবর্তী শব্দটা হচ্ছে ইলেক্ট মানে নির্বাচিত করা ইলেক্ট কোনো একটা ব্যক্তিকে কোনো একটা কাজের জন্য যখন আমরা নির্বাচিত করি বা নির্বাচন করি তখন আমরা ইলেক্ট শব্দটা ব্যবহার করে থাকি তো ইলেক্ট শব্দটার ইংলিশ যদি আমরা দেখি কি হবে উই ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন আমরা তাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে ইলেক্ট করেছি ঠিক আছে ক্যাপ্টেন হিসেবে নির্বাচন করেছি বা ক্যাপ্টেন হিসেবে নির্বাচিত করেছি তো উই ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন উই ইলেক্টেড হিম উই ইলেক্টেড হিম অ্যাজ আ মিনিস্টার সেটাও কিন্তু হতে পারে যখন আপনি ভোট করে বা নির্বাচন করে ইলেক্ট করছেন কাউকে তখন খুব সহজে কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা পরবর্তী যে শব্দটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে এম্ব্যারেস এম্ব্যারেস মানে হচ্ছে বিব্রত করা কেউ একজন যখন আপনাকে কোনো একটা উল্টাপাল্টা কাজ করে বিব্রত করার চেষ্টা করছে সেটাকে এম্ব্যারেস করা বলা হয় ইংলিশে আচ্ছা আই ডিডেন্ট মিন টু এম্ব্যারেস ইউ মানে আমি 
চাইনি আপনাকে বিব্রত করতে বা আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি আই ডিডেন্ট মিন টু এম্বারেস ইউ ঠিক আছে অনেক ইজি ওকে পরবর্তী শব্দটা একটু দেখে নে ইভোক আহ্বান করা বা আবির্ভূত করা ইভোক ইভোক কে যদি আমরা একটা ইংরেজি সেন্টেন্সে ব্যবহার করি দ্য ওল্ড হাউস ইভোকড মেমোরিজ অফ হিস চাইল্ডহুড সাধারণত কোনো একটা জিনিস দেখে যখন আমাদের মধ্যে অন্য কোনো একটা ফিলিং ইভোক করা হয় এটার মানে হলো অন্য আর একটা অনুভূতি বের হয়ে এসেছে বা কিছু একটা জিনিস দেখে অন্য কোনো একটা ফিলিং আমাদের মধ্যে ট্রিগার হয়েছে তখন আমরা ইভোক শব্দটা ব্যবহার করে থাকি যেমন এখানে বলা হয়েছে তা পুরনো বাড়িটি তার শৈশবের স্মৃতি জাগিয়েছে পুরনো বাড়িটি তার শৈশবের স্মৃতি জাগিয়েছে মানে ওই বাড়িটি দেখার পর তার মধ্যে ওই স্মৃতিগুলো আবার জেগে উঠেছে এই জেগে উঠাটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইভোক করা ঠিক আছে দ্য ওল্ড হাউস ইভোকড মেমোরিজ অফ হিস চাইল্ডহুড ওকে আচ্ছা এডিবল এডিবল মানে খাওয়ার যোগ্য একটা জিনিস খাওয়া যাবে এডিবল ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা সেন্টেন্সে ব্যবহার করি কি হয় দ্য ফুড ওয়াজ নট সো গুড বাট ওয়াজ এডিবল মানে খাবারটা ভালো ছিল না বাট খাওয়া গিয়েছে খাবারটা ভালো ছিল না বাট খাওয়া গিয়েছে ঠিক আছে সো ইট ওয়াজ নট গুড বাট ইট ওয়াজ এডিবল ওকে গড এড আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এন ভি হিংসা করা এই শব্দটা আমরা অনেক বেশি আমাদের রিয়েল লাইফেও ইউজ করে থাকি কোনো একটা জিনিসকে হিংসা করা বা এন ভি করা এটাকে যদি আমরা ইংলিশ সেন্টেন্স ইউজ করি তো এন ভি হিম ফর হিস সাকসেস তারা তাকে তার সফলতার জন্য হিংসা করে ঠিক আছে এন ভি করা মানে জেলাস হওয়া ওকে এন ভি অল রাইট তারপরে শব্দটা একটু দেখে নেই তারপরে শব্দটা হচ্ছে ফ্যামিন মানে দুর্বৃত্ত ঠিক আছে ফ্যামিন সো আমরা এখানে যদি এটাকে একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করি দে ওয়াজ আ গ্রেট ফ্যামিন ইন রোম মানে রোমে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সো আমরা কিন্তু এই শব্দটা অত বেশি এখন ইউজ করি না বাট ফ্যামিন কিন্তু এখনও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশ কিছু জায়গায় হয় হয়ে থাকে সো সেই জায়গাগুলোর বর্ণনা দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় এই শব্দটা হয়তো বা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে সো যখন কোনো জায়গায় দুর্ভিক্ষ থাকে তখন আমরা বলি ওই জায়গাটাতে ফ্যামিন আছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে সেন্টেন্সটা আমরা তারপরে ওয়ার্ডটা আমরা একটু দেখি আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি ফগ কুয়াশা ফগ মানে হচ্ছে কুয়াশা ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করে থাকি দ্য ফ্লগ দ্য ফগ ক্লিয়ার ওয়ে অ্যান্ড দ্য ফুল মুন আপিয়ার মানে কুয়াশা কেটে গেল এবং পূর্ণিমার চাঁদটা দেখা গেল অনেক কুয়াশা ছিল কুয়াশাটা সরে গিয়েছে এবং ফুল মুনটা দেখা গিয়েছে সো ফগ মানে হচ্ছে কুয়াশা ঠিক আছে এটা দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় স্পেশালি শীতকালে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ফগ হয় অনেক কুয়াশা হয় তখন আপনারা এই শব্দটা ব্যবহার করতে পারবেন শব্দটা কি শব্দটা হচ্ছে ফগ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ফরচুন মানে ভাগ্য অনেক বেশি ইউজ করি আমরা এই শব্দটা তাই না ফরচুন মানে ভাগ্য ফরচুন শব্দটাকে আমরা যদি ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে চাই আমরা বলতে পারি ফরচুন ফেভার দ্য ব্রেভ ভাগ্য সাহসীদের পক্ষে যারা যারা অনেক সাহসী তাদেরকেই দেখা যায় কেমনে কেমনে জানি ফরচুন বা ভাগ্য খুব ফেভার করে বা তাদেরই পক্ষে থাকে ভাগ্য সো আমরা কি বলতে পারি ফরচুন ফেভার দ্য ব্রেভ এটা কিন্তু একটা ইডিয়ম ঠিক আছে এটা একটা ইডিয়োম্যাটিক সেন্টেন্স এটা সাধারণত আমরা যে বাগধারা বলে থাকি না এটা বাগধারা আকারেও ব্যবহার করা হয় ফরচুন ফেভার দ্য ব্রেভ ফরচুন ফেভার দ্য ব্রেভ আচ্ছা অল রাইট ঠিক আছে তারপরে আমরা যদি পরবর্তী ওয়ার্ডটা দেখি এটা আমাদের সেকেন্ড লাস্ট ওয়ার্ড আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি ক্লাসের সো আমাদের ওয়ার্ডটা কি ফিউরি ওয়ার্ডটা হচ্ছে ফিউরি মানে হচ্ছে কোনো একটা কারণে যখন অনেক বেশি অ্যাঙ্গার থাকে অনেক বেশি রাগ থাকে তখন আমরা বলি না ফিউরি ফিউরি ঠিক আছে তো আমরা যদি এটাকে একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করি আই কুড সি দ্য ফিউরি ইন হার আইস আই কুড সি দ্য ফিউরি ইন হার আইস মানে আমি তার চোখে রাগটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমি তার চোখের রাগটা ফিউরি কিন্তু অনেক হাই লেভেলের একটা রাগ ঠিক আছে আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনের টুকটাক কারণে একটু চেতে যাই রেগে যাই সেটাকে কিন্তু ফিউরি বলা যাবে না অনেক যখন রেগে যায় একদম মাথা নষ্ট যখন রাগ হয়ে যায় কেউ সেই ফিলিংটাকে ফিউরি বলা যেতে পারে বা সেই ব্যক্তিকে ডিসক্রাইব করা যেতে পারে ফিউরি থেকেই কিন্তু একটা ওয়ার্ড আসে সেটা হচ্ছে ফিউরিয়াস ইজ ফিউরিয়াস মানে সে 
অনেক বেশি রেগে গিয়েছে ঠিক আছে হি ইজ ফিউরিয়াস আচ্ছা আজকে লাস্ট শব্দ আমাদের স্ক্রিনে আমরা এখন লাস্ট ওয়ার্ডটা একটু দেখে নেই লাস্ট শব্দটা কি লাস্ট শব্দটা হচ্ছে গসিপ গসিপ করা খুব খারাপ একটা হ্যাবিট গসিপ করবা না যতটুকু বিরত থাকা যায় ততটুকু বিরত থাকবা এর মানে হচ্ছে যখন আমরা অন্যদেরকে একটু অন্যদেরকে নিয়ে যখন গিবত করি না গিবত করা কিন্তু খুব খারাপ ওই গিবত করাটাকেই কিন্তু গসিপ করা বলা হয় বা পরচর্চা বা খোস গল্প ঠিক আছে সো গসিপকে আমরা যখন ইংলিশ সেন্টেন্সে ব্যবহার করব সেই সেন্টেন্সটা কি হবে দে স্পেন্ড দ্য আফটারনুন গসিপিং অন দ্য ফোন তারা পুরো দুপুর এখানে বলেছে বিকেলটা তারা ফোনে খোস গল্প করে কাটিয়ে দিল আপনারা কাটাবেন না ঠিক আছে খোস গল্প করার দরকার নাই গিবত করার দরকার নাই দে স্পেন্ড দ্য আফটারনুন গসিপিং অন দ্য ফোন মানে তারা পুরো বিকেলটা গসিপ করতে করতেই ফোনে গসিপ করতে করতেই কাটিয়ে ফেলতো ঠিক আছে আচ্ছা অল রাইট তো এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু আজকের লাইভ ক্লাসটা শেষ হয়ে গিয়েছে আমি একটু দেখে নেই যে আমাদেরকে লাস্টে কে কে আর কি কি কমেন্ট করেছে প্রিয়তি ধার কমেন্ট করেছে হি ইজ ফিউরিয়াস হামিদুল হক কমেন্ট করেছে আই এম ফিউরিয়াস বিকজ হি মেড মি ফুল দেশ আফরিনা খানো ম্যান্সার করেছে আই কুড সি দ্য ফিউরি ইন হার আইস ডোন্ট গসেপ মোহাম্মদ পারভেজ শেখ বলেছে ডোন্ট গসেপ গুড গ্রেট তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই বলছে আই কুড সি দ্য ফিউরি ইন হার আইস মানে এখানে সবাই বল সবাই মনে একজন একজনের আনসার নকল করছো তাই না একই আনসার একজনের পর একজন সবাই দিচ্ছ আফরিনা খানো ম্যান্সার দিয়েছে গসিপিং ইজ আ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট আচ্ছা সবাই বলছো উই হ্যাভ টু টিচ মোর ডেফিনেটলি আজকে আমরা তিরিশটা ক্লাস তিরিশটা শব্দ শিখেছি নেক্সট ক্লাসে আমি আরও অনেকগুলো শব্দ নিয়ে আসবো ডোন্ট ওয়ারি আমরা চেষ্টা করবো এক দুই ঘন্টা টানা ক্লাস করতে আমি আরও ভাবলাম যে আপনারাও বোর্ড হয়ে যাবেন এক ক্লাসে এত কিছু পড়ে ফেললে অনেক সময় দেখা যায় আপনারাই বলেন যে আপু হয়েছে শেষ করেন তো আজকে আমরা তিরিশটা শব্দ নিয়ে এসেছি ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে অনেকগুলো শব্দ নিয়ে আসবো যা যারা এখনও লাইভ দেখছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে বলে দিই কালকে আমি কিন্তু আসছি ডাবুরিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস আশুলিয়াতে আসবো দুইটা থেকে তিনটা তাদের ক্যাম্পাসে থাকবো আশা করি আপনাদের সাথে দেখা হবে তাদের ক্লাব কার্নিভাল চলছে সেখানে আসছি স্টুডেন্টদের সাথে কথাও বলছি আপনারা চলে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আজকে লাইফ ক্লাসটা আই হোপ অল অফ ইউ লাভ ডেট আরেকদিন নতুন আরেকটা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব কালকেই আরেকটা লাইফ ক্লাস নিতে যদি কালকে না পারি তাহলে পরশু দিন আরেকটা লাইফ ক্লাস নিয়ে চলে আসবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং